Standing in the cold and the frozen wind I'm leaving you behind but it's not the end No, no, no Walking on the plane as I hold my breath It's gonna be a week till I breathe again No, no, no And I know that you hate it and I hate it just as much as you But if you can brave it I can brave it Brave it all for you Call me anytime You can see the lightning Don't you be alone You can always find me We got a wild Raging, raging Like the month a million Chain of faces And through your eyes Get a chain of faces We got a wild Raging Good morning everyone And welcome to this new video Spettacolare ragazzi, mamma che ficata Oggi stiamo provando un super SUV Cioè super, per non dire dopato Visto che parliamo comunque di un super sub. In che senso super? Innanzitutto parliamo e si torna a parlare di Audi Perché dopo aver provato la nuovissima Audi TT Vi parlo della versione 2019, la S-Line è qui sotto Ragazzi potete trovare il link del video precedente Quindi proprio degli esordi, uno dei primi video di hashtag Teo03 Potete ammirare in questo nuovo video praticamente la nuovissima e spettacolare 2019 Audi Q8 Quindi... Ragazzi, super SUV perché parliamo proprio di competitor che riguardano questa macchina alla pari a livello di mercato, Maserati Levante, Lamborghini Urus, eh, BMW X6, eh, Porsche Cayenne, quindi tutti i marchi prestigiosi perché se dobbiamo parlare di super SUV, SUV, dobbiamo parlare anche di grandissimi competitor e quindi non possiamo mica farceli mancare infatti in effetti nei prossimi video usciranno proprio questi tipi di confronti e questi tipi di test drive ok torniamo alla macchina allora questo spettacolo di macchina ragazzi è gemello della Maserati Levante cioè parliamo di 5 metri di lunghezza 2 di larghezza 3 metri di interasse la differenza tra eh, cioè lo spazio tra l'asse anteriore e posteriore una cosa spettacolare di questa macchina ragazzi sono praticamente le quattro ruote sterzanti quindi che Audi ha riportato così come le ha riportate nella A8 il nuovissimo modello lanciato nel 2019 quindi è stato fatto un restyling su quella macchina Audi ripresenta le quattro ruote sterzanti cioè siccome l'interasse e la distanza è di 3 metri tra l'asse anteriore e posteriore le ruote anteriori hanno la sterzata classica quindi fino a un massimo di 3 sterzate mentre la le ruote posteriori hanno un angolo di sterzata di massimo 5 gradi parliamo di questo modello che è la 50 TDCI che non è un 5000 di cilindrata ma un 3000 turbo diesel con 286 cavalli quindi quasi 300 cavalli e la turbina e i cavalli si fanno sentire tutti e devo dire che è un SUV abbastanza agile quindi parliamo dei pregi a parte un interno definitissimo eh, però di, a livello di che, mh, macchina a livello estetico non ricorda tanto un SUV ma quanto una coupé perché una coupé? perché comunque il, il davanti rimane sempre Audi quindi bello largo, spiazzoso, la calandra gruppi ottici super led quindi solo quelli che Audi sa definire quindi spettacolari mentre il di dietro non è come magari potrebbe essere il Q3 la Q5 o il Q7 dell'Audi no, va spiovente quindi ha una bella ehm, un bel taglio obliquo che ricorda proprio tipo la BMW X6 quindi una coupé per dare più sportività al posteriore che diventa più largo più grande un gruppo ottico unico quindi che va da destra a sinistra con un faro led che prende tutta la parte posteriore due scarichi bassi all'uscita quindi per mostrare tutta la cattiveria sul posteriore di questo mega SUV e una macchina ragazzi che a livello di estetica non ha nulla da invidiare alle competitor perché è spettacolare i cerchi lega che possono arrivare fino alla grandezza di 22 pollici quindi non sono delle proprio pneumatici sono proprio dei gommoni e bisogna dire anche che parliamo di una macchina spettacolare anche per quanto riguarda gli interni perché comunque parliamo di diversi display quindi ben 4 eh, tutti touchscreen tra cui il piccolo quello di sinistra il primo che salta all'occhio e subito quello che è il guidatore che guida questa macchina ha tipo all'altezza del contagiro del contachilometri e lì è installato il virtual compit 
tipo una specie di high compic della Peugeot ben definito quindi bella la reazione al polpastrello quindi il touch, il touch screen è veramente reattivo bellissimo anche il navigatore con le carte 3D e le carte maps è un interno ragazzi semplicissimo cioè niente di così definito bello semplice lineare compatto cioè permette di avere veramente una bella linea quindi all'occhio salta subito eh, un'idea semplice cioè la cattiveria e la potenza di questa macchina è la semplicità che Audi ha definito negli interni quindi è una macchina veramente spettacolare ragazzi non ha nulla di invidiare alle altre si piazza sul mercato un prezzo modico eh, perché parliamo di macchine di grossa cilindrata come questa che partono da 85.000 euro però questa versione provata da noi è sui 100.000 Euro, quindi 100.000 euro belli tondi tondi però si possono siccome la vasta gamma Audi permette anche di arricchire eh, il SUV con tanti accessori potete trovare altri 15-20 mila euro di accessori da poter abbinare ragazzi una ficata una ficata veramente colossale cioè spettacolare la grandezza di questa macchina soprattutto negli interni cioè si sa veramente sembra il salotto di casa <ride> con i divani e tutto il resto una ficata veramente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e ci saranno nuove novità per quanto riguarda non solo le quattro ruote ma anche le due ruote si lavora già per la stagione 2020 e se vi è piaciuto il video lasciate un like e ricordatevi di iscrivervi al canale va bene? ragazzi un abbraccio a tutti ci vediamo alla prossima